Hello? Yes, hello? Hi, uh, Mr. Sanchez Cristo. Yes, I am Sanchez Cristo. Hi, sir. This is Kabir calling from uh, U.S. State Department again. Introducing Secretary Pompeo, ops will drop. Hello, this is Mike speaking. Uh, this is Julio Sanchez, Secretary Pompeo. Welcome to our country. Julio, thank you. It's great to be here. It's great to be back. Okay, we don't have too much time, so let's do it. Uh, the, the, peace yes, the peace agreement with FARC was supposed to have an impact on drug trafficking and coca crops. Numbers are not good. Are increases increasing in both in both uh, uh, cases? Uh, Colombians uh, think that we have lost the, the war on drugs. What is next? The aerial spraying? Well, look, it's important. I was with President Duque this morning talking about this very issue. It's important that we continue to uh, do everything we can to reduce both uh, the coca crop as well as to do in interdict cocaine that's traveling from here to the United States and around the world. Uh, I watched and listened to President Duque talked about their plan. Uh, last year they eradicated some almost 100,000 hectares of coca. It, it's clearly not yet enough. There's clearly more work yet to be done, uh, but that's the hard work, that's the effort. I'm confident the Colombian people are supportive of that. The United States is prepared to do all that we can to help them achieve that mission. It's important for our relationship, it's important to the people of the United States, and most importantly, it's important to the people of Colombia. We're all successful in that. Mr. Pompeo, you... you... Bueno, Thank you, sir. So long. Iniciaba esta conversación entre Julio y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre un tema eh, fundamental en las relaciones bilaterales, la, los cultivos de coca y el narcotráfico, si el acuerdo de paz ha logrado tener o no un impacto real en este sentido, y si lo que sigue es... Eh, a, a, volver a la aspersión aérea porque los números no parecen ser los mejores. El secretario Pompeo dice que aunque hay que hacer mayores esfuerzos que queda un gran camino por recorrer, él eh, tuvo la posibilidad de conversar ayer con el presidente Iván Duque sobre cuál es el plan del gobierno colombiano en términos de eh, impactar en el narcotráfico y los cultivos de coca. Hay que seguir decomisando y hay que seguir buscando mecanismos para disminuir la cantidad de hectáreas, si bien el gobierno colombiano aseguró que durante 2019 se pudieron erradicar cerca de 100.000 hectáreas. Esto es lo importante para los Estados Unidos, colaborar y hacer todo lo posible para lograr esta meta. Luego eh, conversaron sobre Venezuela y Juan Guaidó, una oposición fracturada que ya no respalda en su totalidad a Juan Guaidó como presidente interino de ese país y le preguntaba a Julio, al secretario Pompeo, si es razonable para los Estados Unidos sostener el apoyo a Juan Guaidó. En ese sentido, el secretario dijo que hace tres años, cuando él llegó al Departamento de Estado, la oposición estaba mucho más fracturada y lograron uh, aliarse todos en torno a la figura de Juan Guaidó, y ahí ha habido una transformación en la oposición venezolana. Hace un par de semanas incluso se lo religió a él como el líder de su país, al ser el presidente de la Asamblea Nacional, y Estados Unidos y más de 50 países alrededor de del mundo están apoyando a Juan Guaidó, lo que se busca es debilitar al régimen de Maduro, de quien dice utiliza los colectivos para intimidar y aterrorizar a los venezolanos, también habla de lo que ha implicado eh, la cantidad de venezolanos que han salido de su país y han ingresado a Colombia cerca de 1.6 millones de esos ciudadanos están hoy en nuestro país, y los Estados Unidos continuará con sus aliados en Europa y en Sudamérica en su tarea de eh, apoyar a Juan Guaidó en contra del régimen de Nicolás Maduro. Luego también eh, comentaron la presencia de Hezbollah en Venezuela y los reportes de inteligencia que sugieren que esto sería así, si bien el secretario Pompeo no entra a comentar cuestiones de inteligencia directamente, sí quiere dejar muy en claro lo que representa la amenaza de Hezbollah en América Latina y en el mundo entero más allá del Medio Oriente y sobre todo dice que hay una lucha conjunta en la comunidad internacional en contra de Hezbollah y de los grupos terroristas. Ayer en Naciones Unidas se reunieron varios países para comentar estrategias y para crear planes de acción para combatir el terrorismo en el mundo. Luego también, hablando de Venezuela, Julio le preguntaba por esta extensión que se hizo a Exxon en su licencia para poder eh, buscar petróleo en Venezuela. Y le preguntaba si de alguna manera no parece contradictorio.